தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடர வாய்ப்பு சென்னை வானிலை மையம் தகவல் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்படும் பஞ்சுக்கான ஒரு சதவீத நுழைவு வரி ரத்து சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு மதுரையில் நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்வழி தடங்களை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் பணிகள் விருப்பமுள்ள இளைஞர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக சோயா சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ள நாமக்கல் விவசாயிகள் விதை மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்கி ஊக்குவிக்க வேளாண் துறைக்கு கோரிக்கை ஏழு நாட்களுக்கு பின் முட்டை பண்ணை கொள்முதல் விலை மீண்டும் உயர்வு விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக பண்ணையாளர்கள் தகவல் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு அதிகரிப்பு மானிய முறையில் தீவனம் வழங்க கோரிக்கை இரண்டாவது நாளாக தமிழக மீனவர்களின் வலைகளை பறித்துச் சென்ற இலங்கை மீனவர்கள் மீனவர்கள் நலன் காக்க மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை பாராலிம்பிக் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்திய வீரர்கள் மணிஷ் நர்வால் தங்கப்பதக்கமும் சிங்ராஜ் அதானா வெள்ளிப்பதக்கமும் வென்றுள்ளனர் பாராலிம்பிக் பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீரர் சுகாஸ் எர்திராஜ் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் பாராலிம்பிக் பேட்மிண்டன் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்திய வீரர் பிரமோத் பகத் முன்னேறியுள்ளார் தமிழக பள்ளிகளில் மாணவிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது கேரளாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு காரணமாக பதினோராம் வகுப்பு தேர்வுகளை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இதுவரை அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு இரண்டு கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சீனா தங்களின் மிக முக்கியமான வர்த்தக கூட்டாளி என்று தலிபான்கள் அறிவித்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள வளமான சுரங்கங்களை சீனாவின் உதவியுடன் மீண்டும் செயல்பட வைக்க தாலிபான்கள் முடிவு செய்துள்ளனர் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடர வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யும் எனவும் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடர வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னையில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள வானிலை மையம் நேற்று காலை நிலவரப்படி சேலம் ஏத்தாப்பூரில் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் பட்டுக்கோட்டை மணமேல்குடியில் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மழையும் ராசிபுரம் மதுக்கூர் பகுதியில் எட்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் முத்துப்பேட்டை மணப்பாறை கரூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏழு சென்டிமீட்டர் மழையும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரிமளம் பேராவூரணி பகுதிகளில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது வெளி மாநிலத்தில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் பஞ்சுக்கான ஒரு சதவீத நுழைவு வரி ரத்து செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவையில் விதி நூற்று பத்தின் கீழ் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் நுழைவு வரி ரத்துக்கான மசோதா இந்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே கொண்டு வரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொழில் முனைவோர் மற்றும் நெசவாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நெசவு தொழிலை நம்பியிருக்கும் தொழிலாளர்களை கருத்தில் கொண்டு பஞ்சு மீதான நுழைவு வரி ஒரு சதவீதம் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த அறிவிப்புக்கு அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்வழித்தடங்களை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் பணிகளில் ஈடுபட விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள கண்மாய் குளம் குட்டை ஊரணி உள்ளிட்டவற்றிற்கு நீர்வரும் நீர்வழித்தடங்கள் வாய்க்கால்கள் ஆகியவற்றின் இயல்பான எல்லைகள் மற்றும் தற்போதைய நிலையை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் வகையில் நம் நீர் பொதுமைகளை எண்ணிமப்படுத்துவோம் என்ற திட்டத்தை உலக நீர் கண்காணிப்பு தினமான செப்டம்பர் பதிமூன்று அன்று மதுரை மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளது இந்த திட்டத்திற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் வருவாய் பொதுப்பணி ஊரக வளர்ச்சித்துறை மதுரை மாநகராட்சி மற்றும் தானம் அறக்கட்டளை அலுவலர்கள் அடங்கிய சிறப்பு குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இக்குழுவுடன் இணைந்து செயலாற்ற விரும்பும் பட்டதாரி இளைஞர்கள் தானம் அறக்கட்டளை பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு மூன்று மாத காலம் நடைபெறவுள்ள இந்த பணியில் தங்களை தன்னார்வலர்களாக இணைத்துக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பணியில் இணைத்துக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதிக்குள் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளவும் மேற்கொண்டு விவரம் பெற விரும்புவோர் தான் கியூர் அட் தான் ஆர்க் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு என்ற மதுரையின் இணைப்பு எண்ணுடன் இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து எட்டு மூன்று என்ற தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேதாரண்யம் அருகே நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஆறுகாட்டுத்துறை மீனவர்களிடம் இரண்டாவது நாளாக சுமார் மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள மீன்பிடி வலைகளை இலங்கை மீனவர்கள் பறித்து சென்றுள்ளனர் இலங்கை மீனவர்கள் தொடர் அத்துமீறலில் ஈடுபடுவது வேதாரண்யம் மீனவர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே ஆறுகாட்டுத்துறையைச் சேர்ந்த வேதகிருஷ்ணன் என்பவரின் படகில் பத்தொன்பது கடல் மைல் தொலைவில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது மூன்று படகுகளில் வந்த இலங்கை மீனவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டுள்ளனர் சுமார் மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள வலைகளை வெட்டி பறித்துக் கொண்டு நான்கு மீனவர்களை விரட்டியடித்தனர் நேற்று இரண்டு படகுகளில் சென்ற ஆறுகாட்டுத்துறை மீனவர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி வலைகள் வாக்கிடாக்கி ஜிபிஎஸ் போன்ற பொருட்களை பறித்துக் கொண்டு மீனவர்களை விரட்டியடித்தனர் இந்நிலையில் இலங்கை மீனவர்கள் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஆறுகாட்டுத்துறை மீனவர்களின் வலைகளை வெட்டி பறித்து சென்றது மீனவர்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் மத்திய மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எங்க போட்டில் ஆறுகாட்டுல இருந்து ஒரு பத்து மூணு அடிக்கல மீன் பிடிக்க போயிருந்தோம் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இலங்கை போட்டு வந்து ஒரு மூணு போட்டு ஒன்னா வந்து வலையை வெட்டி அள்ளி போயிட்டாங்க அது முன்னூத்தம்பது ரூபா வலையெல்லாம் இருக்கும் அந்த இதே டெய்லி இதே வேலையா இருக்கு நீங்க இந்த மத்திய மாநில அரசு தான் இதை பார்த்து ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வா எடுத்து கொடுக்கணும் கோவை மாவட்டத்தில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்த இன்றும் நாளையும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள துணிக்கடைகள் மற்றும் நகைக்கடைகள் இயங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பூங்காக்கள் மற்றும் மால்கள் ஆகியவற்றிற்கும் பொதுமக்களுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வாடிக்கையாளர்களை கட்டுப்படுத்த அத்தியாவசிய கடைகள் தவிர அனைத்து கடைகளும் பத்து மணிக்கு மூடப்படவும் உணவகங்கள் மற்றும் பேக்கரிகளில் காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை மட்டுமே ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் மட்டுமே இயங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உழவர் சந்தைகளிலும் ஐம்பது சதவீத கடைகள் சுழற்சி முறையில் இயங்கவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வார சந்தைகளுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை மண்பாண்டங்களால் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்களையே 
மக்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் இன்றைய நவ நாகரீக வாழ்வில் மக்கள் பிளாஸ்டிக் எவர் சில்வர் பித்தளை அலுமினியம் உள்ளிட்ட பாத்திரங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் அதன் விளைவாக மண்பாண்ட தொழிலை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்தவர்களின் தொழில் நலிவடைய தொடங்கியுள்ளது இதனால் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்த பல குடும்பங்கள் மாற்று தொழிலை தேடி சென்று விட்டதாக புதுக்கோட்டை மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கூறுகின்றனர் நூறு குடும்ப வேலை பார்த்தடத்துல இப்ப ஒரு மூணு குடும்பம் இந்த குதிரையா இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிருக்கா பாச்சி பேருக்கும் சின்ன சின்ன வேலை மண்பாண்ட இது பானை இது செஞ்சுக்கிருக்கா பாச்சி பேர்லாம் இதை விட்டு சிமெண்ட் அடுப்பு போடுறது கொள்ளிடா போடுறது வேற வியாபாரம் மீன் வியாபாரம் இது மாதிரி காவிரி வியாபாரம் இதுல இருக்கு போயிட்டா ஏன்னா இதுல ஒன்றும் கிடைக்குது இல்லை மற்ற தொழில் பார்த்தா கூட அன்றைக்கு நாடு சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கா கோயில் திருவிழாக்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா என ஒரு சில மாதங்களில் மட்டுமே விற்பனையாகும் குதிரை சிலைகள் விநாயகர் சிலைகள் உள்ளிட்ட மண்பாண்ட பொருட்களையும் தற்போதைய ஊரடங்கு உத்தரவால் விற்க முடியாத சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக தொழிலாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் பார்த்து மறுபடியும் எடுத்துக்குவாங்க இப்ப எல்லாம் இந்த பிளாஸ்டிக் வரும் அதெல்லாம் வாங்குறதே இல்ல அந்த மாதிரிதான் இப்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் இல்ல வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் மழைக்கால நிவாரண நிதியாக அரசு உதவித்தொகை வழங்கி வருவதாகவும் ஆனால் அது அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் கிடைப்பதில்லை என்றும் ஏமாற்றத்தோடு கூறுகின்றனர் இது அரசு இது சம்பந்தமா எந்த முயற்சியுமே செய்ய எடுக்கல எடுத்திருந்தா தான் எங்களுக்கு இந்த நிதி நிவாரண நிதியை கொடுத்துருப்பாங்களே அதுவுமே எங்களுக்கு இதுவரையிலையும் கொடுக்கல பல்வேறு சிறு குறு தொழில்களை காக்க அரசு பல திட்டங்களை அறிவித்து வரும் நிலையில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய தொழிலான மண்பாண்ட தொழிலையும் மீட்க வேண்டும் என்பதே மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதுயுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக நாமக்கல்லில் சோயா சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கோழிப்பண்ணைகள் உள்ளன தினசரி நான்கரை கோடி முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த கோழிகளுக்கு வழங்கப்படும் தீவனங்களில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது சோயா புரத சத்து அதிகம் நிறைந்த இந்த சோயா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகா சத்தீஸ்கர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வாங்கி கோழிப்பண்ணையாளர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் சோயா ஒரு கிலோ முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த எட்டு மாதங்களில் அதன் விலை மூன்று மடங்கிற்கு மேல் உயர்ந்து கிலோ நூறு முதல் நூற்றி ரூபாய் வரை இன்று விற்பனையாகிறது இதனால் முட்டை மற்றும் கறிக்கோழி உற்பத்தி செலவு கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது இதனையடுத்து கோழி பணியாளர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் விவசாயிகள் சோயா பயிரை சாகுபடி செய்துள்ளனர் தமிழகத்திலே முதன்முறையாக நாமக்கல் அடுத்த பரளி கிராமத்தில் பறவை பயிராக சோயாவை பத்து ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்துள்ளனர் சோயா புண்ணாக்கு முழுவதும் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் போன்ற இடங்களிலிருந்து வரவழைக்கப்படுகிறது கிலோ முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து ரூபாய் இருந்த சோயா புண்ணாக்கு இன்றைய தினம் நூறு ரூபாய்க்கு மேல் ஆகிவிட்டது இதனால் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அத்தனை கோழிப்பணியாளர்களும் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறார்கள் உற்பத்தி செலவு அதிகமாகிடுச்சு உற்பத்தி செலவு அதிகமாக தேவையான பொருளும் கிடைக்கல தேவையான மூலப்பொருளும் அது கிடைக்காத இருக்கிறதுனால கோழிக்கு வந்து ஒரு சரிவிகித உணவு வழங்க முடியாத சூழல் இருக்கிறோம் நாள் ஒன்றுக்கு நான்காயிரம் டன் வரை தேவை உள்ளதால் எவ்வளவு உற்பத்தி செய்தாலும் வாங்கிக் கொள்ள கோழி பணியாளர்கள் தயாராக உள்ளதாக தமிழ்நாடு முட்டை கோழி பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளை வந்து தமிழ்நாடு முட்டை கோழி பணியாளர் மார்க்கெட்டிங் சொசைட்டி மூலியமா ஒரு பத்து ஏக்கர் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக அதை போட்டிருக்கிறோம் இது இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இந்த பயிர் இன்னொரு ஐம்பது நாள் ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் வந்து இந்த ஒரு பயிர் வந்து இது அறுவடைக்கு வந்துடும் ஆனால் அது வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைகள் வந்து தமிழக அரசு இதை உடனடியாக இதை எடுத்து வந்து ஒவ்வொரு அக்ரி ஆஃபீஸ்லேயும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டோ இல்லை வந்து யூனியன்லேயோ இந்த மாதிரி சீட்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து விவசாயிகள் வந்து இதை வாங்கி வந்து பயனடைவாங்க 
சோதனை முயற்சியாக சோயா சாகுபடியில் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் பட்சத்தில் வரும் காலத்தில் தமிழக விவசாயத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்பது விவசாயிகளின் நம்பிக்கையாக உள்ளது முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு பத்து காசுகள் விலை உயர்ந்து நான்கு ரூபாய் முப்பது காசுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மண்டலத்தில் கடந்த மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் இருபது காசுகளாக விற்கப்பட்ட நிலையில் ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு முட்டை பண்ணை கொள்முதல் விலையை பத்து காசுகள் உயர்த்தி நான்கு ரூபாய் முப்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கோழி தீவன மூலப்பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தால் உற்பத்தி செலவு கடுமையாக அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை ஈடுகட்டும் வகையில் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழகம் கேரளாவில் முட்டை விற்பனை சற்று அதிகரித்து தேவையும் ஏற்பட்டதால் விலை உயர்த்தப்படுவதாக கோழி பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முதுமலையில் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யானை சவாரி தொடங்க உள்ள நிலையில் யானை வெள்ளோட்டம் நடத்தப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முதுமலை புலிகள் காப்பகம் சுமார் ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் பார்வையிட திறக்கப்பட்டதையடுத்து முதற்கட்டமாக வாகன சவாரி செய்யவும் வளர்ப்பு யானைகள் முகாமை பார்வையிடவும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் யானைகள் சவாரி வரும் ஆறாம் தேதி துவங்க உள்ளதாக வனத்துறை அறிவித்துள்ளது இதனால் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யானை சவாரி தொடங்க உள்ளது இதனையடுத்து சுற்றுலா பயணிகளை சவாரிக்கு அழைத்துச் செல்லவும் யானைகளை கொண்டு வெள்ளோட்டம் நடத்தப்பட்டது ஒராண்டிற்கு மேலாக யானைகள் சவாரிக்கு பயன்படுத்தாத காரணத்தால் இந்த வெள்ளோட்டம் நடத்தப்பட்டதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சுற்றுலா பயணிகள் யானை சவாரி மேற்கொள்ளும் போது எந்தவித சிரமமும் ஏற்படாமல் இருக்கவும் வெள்ளோட்டம் நடத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூரில் சாலை விரிவாக்க பணியில் வடிகால் வாய்க்கால் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்ததால் அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாசலம் அடுத்த கோ ஆதனூர் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மழைநீரில் கழிவுநீர் கலந்து வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது இதில் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உணவுப் பொருட்கள் தண்ணீரில் நனைந்து சேதமடைந்துள்ளன விருத்தாசலம் பரங்கிப்பேட்டை சாலை விரிவாக்கப் பணியின் போது வடிகால் வாய்க்கால் அடைபட்டதால் தான் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்கி வீடுகளுக்குள் புகுவதாக அந்த பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் இதுகுறித்து பல முறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் மரக்கட்டைகள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை சாலையின் குறுக்கே போட்டு கொட்டும் மழையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை அடுத்து அவர்கள் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூடப்பட்டிருந்த பள்ளிகளில் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகள் மட்டும் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் திறக்கப்பட்டு மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்கு சென்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் வேலூர் அருகே ஓடும் அரசு பேருந்து ஒன்றில் பள்ளி மாணவர்கள் மிக ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது இதுகுறித்து விசாரிக்கையில் பேருந்து படியில் ஆபத்தான பயணத்தை மேற்கொள்ளும் மாணவர்கள் வேலூரை அடுத்த பொய்கை பகுதியில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அந்த பேருந்து வேலூர் நோக்கி பெங்களூரு சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இயங்குவது என்றும் தெரியவந்துள்ளது அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் முன் பள்ளி நிர்வாகமும் மாவட்ட நிர்வாகமும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆடு வளர்ப்பில் அதிகமானோர் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டபம் கமுதி முதுகொளத்தூர் கடலாடி சாயல்குடி திருவாடானை பரமக்குடி உள்ளிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த பலர் கத்தார் சவுதி அரேபியா துபாய் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் பணிபுரிந்தவர்கள் கொரோனா பரவல் மற்றும் ஊரடங்கால் பலர் வேலை இழந்துள்ளனர் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக வெளிநாட்டிலிருந்து விடுமுறைக்கு வந்தவர்களும் வெளிநாட்டிற்கு செல்ல முடியாமல் வேலை வாய்ப்பின்றி வீட்டிலேயே முடங்கி கிடக்கும் பெரும்பாலானோர் ஆடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதிக லாபம் கிடைப்பதால் ஆடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவிக்கும் விவசாயிகள் கால்நடைக்கு தேவையான தீவனங்களை மானிய முறையில் வழங்கி ஊக்கப்படுத்தினால் 
கால்நடை வளர்ப்போரின் வாழ்வாதாரம் மேம்படும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது குரலையும் எந்த வடிவில் கேட்டாலும் அந்த வடிவில் கூறி அசத்தி வருகிறார் மாணவர் ஒருவர் விருதுநகர் மாவட்டம் வத்ரா இருப்பு அருகே உள்ள மகாராஜபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏழாம் வகுப்பு மாணவர் ஜெகநாத் இவர் விருதுநகர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மகேஸ்வரி முன்னிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது குரல்களையும் முதலாவதாகவும் முழுமையாகவும் கூறி அசத்தியுள்ளார் மேலும் முதல் சீர் அல்லது முடிவு சீர் அல்லது அதிகார எண் என எந்த வகையில் கேட்டாலும் சிறிதும் யோசிக்காது அத்தனை குரல்களையும் சிறப்பாக கூறுகிறார் மாணவரின் இந்த திறமையை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர் முகநூலை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள் பற்றி மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுகுனா சிங் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் இன்றைய உலகம் முழுவதும் முகநூல் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அதில் மூழ்கி கிடக்கின்றனர் இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பில் பயன்கள் அதிகம் இருந்தாலும் தீமைகள் உள்ளன என்பதை உணர்ந்து அனைவரும் பாதுகாப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும் இதனை வலியுறுத்தும் விதமாக மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுகுனா சிங் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் நமது வீட்டுக்குள் உறவினர்கள் நண்பர்களை தவிர வெளிநபரை அனுமதிக்காததைப் போல முகநூலிலும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நமது முகநூலில் யாரை அனுமதிக்கலாம் என்பதை நாம் கவனமாக முடிவு செய்ய வேண்டும் சேஃப்டி செக்யூரிட்டியை செய்து பாதுகாப்பானது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் நாம் முகநூலில் இருப்பதை கூகுள் யாகூ போன்ற ஆப்ஸ் மூலம் யாரும் பார்க்க முடியாத வகையில் செட்டிங்ஸை பாதுகாப்பானதாக மாற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டது விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழப்பெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது இடிந்து விழும் நிலையில் காணப்பட்ட அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார் இதையடுத்து உடனடியாக அங்கன்வாடி மையத்தை பக்கத்தில் உள்ள நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு தற்காலிகமாக இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்ட ஆட்சியர் பழுதடைந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தை சீரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்தார் இதைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் உள்ள நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு கழிவறையை தூய்மைப்படுத்தி செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வழிவகை செய்தார் ஆட்சியரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் அப்பகுதி மக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் பதினோராவது வார்டு மகதும் மறைக்காயர் மூன்றாவது தெருவில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இந்த தெருவில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு கழிவுநீர் கால்வாய் மேற்புறத்தில் நகராட்சி சார்பில் காங்கிரீட் ஸ்லாப் போட்டு மூடப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தனர் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் கழிவுநீர் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டது கழிவுநீர் கால்வாய் அடைப்பு நீக்க நகராட்சி நிர்வாக ஊழியர்கள் காங்கிரீட் ஸ்லாப்பை பல்வேறு இடங்களில் பெயர்த்து எடுத்து கழிவுநீர் கால்வாயின் அடைப்பை சரி செய்து பிறகு அந்த கால்வாயின் மீது காங்கிரீட் ஸ்லாப்பை மீண்டும் சரிவர மூடாமல் விட்டதால் அந்த பகுதியில் இருக்கும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் உரிய பாதை இல்லாமல் மிகுந்த சிரமத்துடன் மூன்று மாதங்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் எனவே அந்த பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் சோலிங்கரை அடுத்த ரெண்டாடி கிராமத்தில் உள்ள ஏரி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் புறவாயில் எனப்படும் கடைவாசலுக்கு சென்றது இந்த கடைவாசல் சுமார் அறுபது அடி நீளமும் நாற்பத்தைந்து அடி அகலமும் கொண்டது 
இதில் கடைவாசல் பகுதியில் மேற்பரப்பில் உள்ள அறுபது அடி நீளமும் பதினைந்து அடி சிமெண்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தரைத்தளம் உடைந்து இரண்டு அடிக்கு மேல் புறம் எழும்பியுள்ளது இந்த சிமெண்ட் தரைத்தளம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் விபத்துக்குள்ளாகலாம் இதை அறியாத அந்த பகுதி மக்கள் பள்ளி மாணவர்கள் கடைவாசல் உடைந்து இருப்பதை அறியாமல் குளித்து விளையாடி வருகின்றனர் இந்த கடைவாசல் பகுதியை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பொதுப்பணித்துறையினர் சீரமைத்து தர வேண்டும் என அந்த பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை ஜீவா திருவில் வசித்து வருபவர் கோபி இவர் திமுக நகர பொருளாளராக பதவி வகித்து வரும் நிலையில் வருவாய் வட்டாட்சியர் வளாகத்தில் உள்ள நகர நிலவரி திட்ட தனி வட்டாட்சியர் ஜே பாத்திமா சகாயராஜிடம் ஒரு பட்டதாரரின் நிலம் குறித்து விவரம் கேட்டுள்ளார் இந்நிலையில் வட்டாட்சியர் தர மறுத்ததால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தாசில்தாரே கோபி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக கோபி மீது தகாத வார்த்தையால் பேசியது அரசு ஊழியரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது கைகளால் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர் தாக்குதலில் இருவரும் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் பகுதியைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் அசோக்குமார் திருப்பூர் அருகே உள்ள மடத்துக்குளம் பகுதியிலிருந்து பேப்பர் பாரம் ஏற்றுக்கொண்டு சென்றுள்ளார் அப்போது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி பகுதியைச் சேர்ந்த ஐயாசாமி என்ற நபர் அவரிடம் லிப்ட் கேட்டு உடன் சென்றுள்ளார் அப்போது ஐயாசாமி திடீரென தான் வைத்திருந்த மிளகாய் பொடியை எடுத்து ஓட்டுநர் அசோக்குமாரின் கண்ணீர் தூவிவிட்டு அவரை கீழே தள்ளிவிட்டு லாரியை கடத்தியுள்ளார் இதையடுத்து உடனடியாக அசோக்குமார் அருகே உள்ள பன்னாரி சோதனை சாவடிக்கு சென்று லாரி கடத்தப்பட்டது குறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து சத்தியமங்கலம் போலீசார் சம்பவத்திற்கு விரைந்து சென்று கடத்தப்பட்ட லாரியை துரத்தி சென்று பிடித்து ஐயாச்சாமியை கைது செய்தனர் காவிரி ஆற்றில் நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு வினாடிக்கு பத்தொன்பது ஆயிரம் கனடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடரும் மழையால் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு நேற்று வரை வினாடிக்கு பதினான்கு ஆயிரம் கனடியாக இருந்த நீர்வரத்து அதிகரித்து இன்று காலை நிலவரப்படி வினாடிக்கு பத்தொன்பதாயிரம் கனடியாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் ஒகேனக்கல் மெய்நருவி சினியருவி ஐந்தருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுவது ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது நீர்வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர வாய்ப்புள்ளது ராமநாதபுரம் அச்சுந்தன் வயல் சோதனை சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது மினி லாரி ஒன்றில் அறுபத்தெட்டு மூட்டைகளில் தலா இருபத்தைந்து கிலோ வீதம் ஆயிரத்து எழுநூறு கிலோ சமையல் மஞ்சள் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இலங்கையில் ஒரு கிலோ மஞ்சள் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில் இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட மஞ்சளாக இருக்கலாம் எனவும் சந்தேகித்துள்ளனர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதுமலை வனப்பகுதியில் இமயமலை கழுகு ஒன்றை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் செப்டம்பர் நான்கு இன்று உலக பாறு கழுகுகள் தினமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் மாயார் பள்ளத்தாக்கு பகுதி பாறு கழுகுகள் வாழும் பகுதியாக உள்ளது இந்நிலையில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இமயமலை பகுதியில் காணப்படும் கழுகு ஒன்று முதுமலை வனப்பகுதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தற்போது ஹிமாலய வனப்பகுதியில் குளிர் நிலவி வருவதால் இந்த கழுகு இடம்பெயர்ந்து முதுமலை வனப்பகுதிக்கு வந்துள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே முதுமலை வனப்பகுதியில் உள்ள மாயார் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் பாறு கழுகுகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது அப்போதுதான் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பாறு கழுகுகளை பாதுகாக்க முடியும் எனவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் குடிபோதையில் தூங்குவது போல் நடித்து இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி முத்தையால்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோபி இவர் தனது மனைவியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் அப்பகுதியில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்றுள்ளார் சுவாமியை தரிசித்துவிட்டு வெளியே வந்து பார்த்தபோது தனது இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போனது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் அதில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் வாகனத்தின் மீது குடிபோதையில் தூங்குவது போல நோட்டமிட்டபடியே வாகனத்தின் பூட்டை உடைத்து எடுத்துச் சென்றது பதிவாகியிருந்தது காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் அவரை தேடி வருகின்றனர்
நாகை மாவட்டம் அக்கரைப்பேட்டையை அடுத்த திடீர் குப்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு மீனவர்கள் தோப்புத்துறை அருகே ஏழு நாட்டிகள் மைல் தூரத்தில் நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது காற்று மற்றும் கடல் சீற்றத்தால் விசைப்படகின் ஓரத்தில் நின்று வலை வீசிக் கொண்டிருந்த சந்திரன் திடீரென கடலில் தூக்கி வீசப்பட்டார் இந்நிலையில் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு சந்திரன் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் மருத்துவ மாணவர்கள் செல்போன் ஒளியடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை மட்டும் அரசு கல்லூரிக்கு இணையாக கடந்த எட்டு மாதமாக வழங்கப்படாமல் உள்ளதாகவும் முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வலியுறுத்தப்பட்டது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் தாளவாடி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி சிறுத்தை ஒன்று தொட்ட காஜனூர் ரங்கசாமி என்பவரின் மாட்டுக் கொட்டகையில் கட்டியிருந்த கன்றுக்குட்டியை கடித்துக் கொண்டுள்ளது தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் கால்தடத்தை ஆய்வு செய்தபோது அது சிறுத்தையின் கால்தடம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது எனவே சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்